హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ సో నేనైతే చాలా అంటే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వచ్చేసి నాకు చైనీస్ డిష్ తినాలనిపించింది అనమాట సో అందుకోసం అనేసి నేను ఏమంటారు నూడుల్స్ చేశాను వెజ్ నూడుల్స్ సూపర్ అంటే సూపర్ అయ్యాయి సో ఆ రెసిపీ వచ్చేసి నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో నిన్న వర్క్కి చాలా మంచి కమెంట్స్ వచ్చాయి ముందు ముందు కూడా మంచి మంచి వర్క్స్ పెడతాను సో ఆ వర్క్స్ని ఎలా అయితే మీరు ఆదరిస్తున్నారో నా వంటలను కూడా అలాగే చూడండి ఒకసారి ట్రై చేసి కూడా చూడండి అంటే ప్రతి ఒక్కరం వంట చేస్తాము ఒక్కొక్క స్టైల్ ఒక్కొక్కరి స్టైల్ ఆఫ్ వే ఒక్కొక్క లాగ ఉంటుంది కదా సో ఒకసారి నా స్టైల్ వంటలు కూడా ట్రై చేసి చూడండి చాలా అంటే చాలా సూపర్ ఉంటుంది అనమాట సో నేను అంటే నేను వంటలు నేర్చుకొని చేస్తున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు నేర్చుకోలేదు నాకు ఫస్ట్ అనేది వంటలు అనేది అసలు రాకపోయేది అనమాట సో నేను కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్తో నేర్చుకొని ఎవరైనా బిగినర్స్కి అయితే సూపర్ అంటే సూపర్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట నా వంటలు వచ్చేసి సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను మంచి వెజ్ నూడుల్స్ అనేది మీకు షేర్ చేస్తున్నాను సో నాకు ఏంటంటే వెదర్ అసలు బాగాలేదు కదా ఈ వెదర్లో కొంచెము స్పైసీగా అలా తినాలనిపించింది అనమాట సో అందుకోసం అనేసి పుల్ల పుల్లగా తీయ తీయగా అన్నట్టు సో నేను అందుకోసం అనేసి వెజ్ నూడుల్స్ చేశాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఈ నూడుల్స్ వచ్చేసి చాలా సింపుల్ చిన్నపిల్లలు కూడా ఈజీగా తినేసేయచ్చు అనమాట అంత బాగుంటుంది కాకపోతే పిల్లలు మరీ చిన్న పిల్లలు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలకు మటుకు వెజ్జీస్ అనేది కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీ అనేది తగ్గించేసేసేయండి అప్పుడు సరిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం అనమాట హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను మంచి నూడుల్స్ అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను వెజ్ నూడుల్స్ చాలా అంటే చాలా సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఈ నూడుల్స్ వచ్చేసి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈరోజు ఒక నలుగురికి చేస్తున్నాను నేను ఆల్మోస్ట్ నేను ప్రతిసారి క్వాంటిటీ అనేది ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఇట్లాంటి టిఫిన్స్ అనేది కరెక్ట్గా క్వాంటిటీ చేసుకుంటేనే బెటర్ ఏమో ఈ ఫ్రెంచ్ సారీ చైనీస్ నూడుల్స్ అనమాట చాలా అంటే చాలా తక్కువ నేను చేయడము ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి లేదంటే త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి అలా చేస్తూ ఉంటాను మీకు ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఒకసారి పాస్తా చూపించాను కదా మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం అనమాట మోస్ట్లీ ఎక్కువ చపాతీస్ అండ్ వీకెండ్స్లో మటుకు దోశ వడ అట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట మండే టు ఫ్రైడే మటుకు ఖచ్చితంగా చపాతీ ఉంటుంది మార్నింగ్ సో నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది చెప్తాను ఫస్ట్ వాటర్ పెట్టుకోవాలి అందాజాగా వాటర్ మంచి బాయ్ దాంట్లో వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసి మంచి బాయిల్డ్ అయిన తర్వాత రెండు నేను మెజర్ని మనం ఇంట్లో ఉన్న మనుషులను బట్టి నేను ఒక రెండు నూడుల్స్ ప్యాకెట్స్ తీసుకున్నా అనమాట అవి వచ్చేసి మంచి కుక్ అయిన తర్వాత ఏమంటారు ఇలా చిల్లుల గిన్నె ఉంటుంది కదా లేదు అనుకుంటే ఏమంటారు జాలి ఉంటుంది కదా దాంట్లో అయినా చేసుకోవచ్చు వేసేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఈ టిప్ అనేది పాటించాలి ఎవరైనా కానీ అప్పుడే నూడుల్స్ అనేది విడివిడిగా వస్తాయి చల్ల వాటర్ ఉంటుంది కదా సో అది వేయాలి సో ఇక్కడ నేను నూడుల్స్లో ఏమేమి వేస్తున్నానో అది మీరు చూపిస్తున్నాను అనమాట క్యాబేజ్ క్యారెట్ ఆనియన్ అండ్ ఇది ఏమంటారు ఉల్లి పొరక సో అన్నీ మంచిగా ఫైన్ చాప్ చేసుకోవాలి మనం చేతితో అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే కటర్ ఉంటుంది కదా సో దాంతో అయినా చేసుకోవచ్చు అనమాట నాకు చేతితో ఈజీగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి మోస్ట్లీ చేతితోనే చేస్తూ ఉంటాను ఎక్కువ వెజ్జీస్ కట్ చేయడము ఇవి అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ కట్ చేస్తున్నాను ఎంతమందికి ఈ నూడుల్స్ అంటే ఇష్టం అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి 
ఎప్పుడైనా అంటే అప్పుడప్పుడు చేసుకో రెగ్యులర్గా అంటే నాకైతే అంత చైనీస్ కానీ ఏదైనా ఫాస్ట్ ఫుడ్వి చాలా తక్కువ తినాలి అనిపించడము సో నాకు వడ దోశ ఊతప్పము అట్లాంటివి అయితే చాలా ఇష్టం మన సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఇట్లాంటివి అప్పుడప్పుడు తింటూ ఉంటాను ఇంకా పిజ్జా అట్లాంటివి అయితే ఖచ్చితంగా మంచి పిజ్జా సెంటర్స్కి వెళ్ళి తింటేనే మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇవన్నీ మంచి కట్ చేసేసుకొని పక్కకు పెట్టేసేసుకోవాలి క్యారెట్ ఒకటి తురుముకుంటున్నాను ఇది కూడా సన్నగా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మా ఇంట్లో పిల్లలు ఇష్టపడరు కాబట్టి ఇలా తురుముతున్నా అనమాట కానీ సూపర్ అంటే సూపర్ ఏమి టేస్ట్ అయింది అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి చేసుకుంటాం కాబట్టి అలా టేస్ట్ అనిపించిందో తెలియదు కానీ కానీ చాలా బాగా టేస్ట్ అయింది ఎవరికైనా నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి చూడండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చిన్నపిల్లలు కూడా ఈజీగా తింటారు అనమాట నేను ఇందులో ఎక్కువ సాసెస్ కూడా యాడ్ చేయలేదు సో క్యాప్సికమ్ కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇంత ఫాస్ట్గా కట్ చేయను కొంచెం ఇదేంటి అంటే ఫాస్ట్ మోడ్లో పెట్టాను అనమాట నేను ఎందుకంటే వెజ్జీస్ అనేది ఎలా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎవరైనా బిగినర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం అనేసి సో చాలా లెంతి అయిపోతుంది వీడియో అనేసి నేను కొంచెం ఫాస్ట్ మోడ్లో పెట్టి చేశాను అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టేసేసుకోవాలి క్యాబేజ్ ఆనియన్ ఉల్లి పొరక క్యారెట్ అండ్ క్యాప్సికమ్ రెడ్ క్యాప్సికమ్ ఉంటుంది కదా ఎల్లో రెడ్ అది కూడా సూపర్ ఉంటుందండి అసలు ఏమంటారంటే కన్నుల విందుగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇట్లాంటివన్నీ విజేసి వేసుకుంటే ఇదైతే ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి ఇది మస్ట్ అండ్ షూర్ అని చెప్పాలన్నమాట గార్లిక్ గార్లిక్ ఎల్లిపాయ అండ్ పచ్చిమిర్చి సో ఇదైతే ఖచ్చితంగా వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా మీరు చైనీస్ చైనీస్ అయినా చైనీసే అంటారు కదా సో ఈ నూడుల్స్ ట్రై చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా గార్లిక్ స్మెల్ వస్తుంది లేదంటే గార్లిక్ సాస్ లాంటివి కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో సో మనం బయటికి వెళ్ళి తినేదానికంటే కూడా ఇలా అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో నాకు వచ్చిన మెథడ్లో నేను మీకు చూపించాను ఇంకా ఏమైనా వెరైటీగా చేస్తే మటుకు ఎవరైనా నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ టైం నేను అలా కూడా ఫాలో అవుతాను చూద్దాము అలా కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేసి సో ఆనియన్స్ అనేది కొంచెం వేగిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాబేజ్ వేసేసుకోవాలి నేను కొంచెం అంటే వెజ్జీస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువనే యూజ్ చేశాను అనమాట సో ఇది మంచి కలుపుకున్న తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వేసేసుకోవాలి ఒక ఉల్లి పొరక తప్పించేసి క్యారెట్ వేసేసాను క్యాప్సికమ్ వేసేసాను రెడ్ అండ్ ఎల్లో క్యాప్సికమ్ ఉంటుంది కదా అది కూడా చాలా బాగుంటుంది మోస్ట్లీ అది బిగ్ బజార్ కానీ మోర్లో కానీ స్పార్లో కానీ దొరుకుతుంది నార్మల్ సంతలు ఉంటాయి కదా దాంట్లో అవైలబుల్ ఉండదు అనుకుంటా సో ఇది మంచి కలిసిన తర్వాత దీంట్లో వచ్చేసి నేను అంటే ఇది మా స్టైల్లో చేస్తున్నాను ఇందులో ఎక్కువ సాసులు వాడలేదు ఇవి ఏంటి అంటే ఒక మసాలా వస్తుంది అది చార్మినార్ నూడుల్స్ మసాలా అనుకుంటా తెలిసి నాకు సో అందులోనే ఒక సాసు ఒక మసాలా పౌడర్ వస్తుంది మనం ఇంకా కారము అట్లాంటిది యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా నేను ఒక ప్యాకెట్ సాసు ఒక ప్యాకెట్ ఏమంటారు ఇది క్యాచప్ కిచన్ క్యాచప్ అండ్ సోయా సాస్ యూజ్ చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది పౌడర్ అండి మసాలా పౌడరు దీంట్లో అంతా ఉంటుందన్నమాట 
ఉప్పు ఉప్పు ఉండదు సారీ కారము అంత మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతా అంటే దీనికి సంబంధించిన మసాలా అంతా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక ప్యాకెట్ తీసుకుంటే ఒక చిన్న టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేస్తాను సో రెండు తీసుకుంటే మటుకు రెండు స్పూన్స్ వేస్తాను అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక స్పూన్ వేసేసాను కదా చూసారా మనం చల్లనీళ్ళు పోసేసరికి మంచిగా నూడుల్స్ అనేది ఇట్లా బాగా సపరేట్గా బాగుంటుంది అనమాట మనము బయట ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా డైరెక్ట్ నీళ్ళలో తీసేసి పెట్టేసేస్తే ఇంకా అది కొంచెం మెత్త మెత్తగా అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకొక ప్యాకెట్ వేసేస్తున్నాను ఇలా చేస్తే అది వెజ్జెస్కి పడుతుంది మసాలా అండ్ నూడుల్స్కి కూడా పడుతుంది అనమాట సూపర్ ఉంటుంది సో మొత్తం వేసేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక స్పూన్ సాల్ట్ వేసేసుకొని ఇంకా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇట్లాగే కలిపేసేసుకోవాలి ఇది నూడుల్స్ కాబట్టి మనం చేయితో అంటే వన్ స్పూన్తో చేస్తే అంత బాగా కలవది మంచిగా టూ స్పూన్స్ పెట్టేసి కలిపేసేసుకుంటే మనము ఏమంటారు పులిహోర కలుపుతారు కదా సో అలా కలపాలన్నమాట సో ఇంకొక స్పూన్ అనేది ఇక్కడ వేశాను ఫస్ట్ ఒక స్పూన్ వేశాను కదా ఇంకొక స్పూన్ అనేది ఇక్కడ వేశాను ఇలా టాస్ చేయాలి సూపర్ ఉంటుంది అనమాట పైన వచ్చేసి ఇప్పుడు ఉల్లి పొరక కానీ చేయాలి ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది కదా చాలా అంటే చాలా బాగుంది అందరం చాలా బయట సర్వ్ చేసినట్టే చేస్తున్నాను చాలా బాగా తిన్నాము అంటే చాలా బాగా అనిపించింది సో మేము ముగ్గురం తిన్నాము తర్వాత మా హస్బెండ్కి కూడా తను లేరు అనమాట వచ్చిన తర్వాత తనకు కూడా ఇచ్చాము సూపర్ అంటే సూపర్ ఎలా అనిపించింది నా నూడుల్స్ అనేది బాగుందా లేదా మీకు బయట స్ట్రీట్ స్టైల్లో ఉన్న ఉంది అన్నట్టే అనుకుంటున్నాను బయట స్ట్రీట్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అలాగనమాట అలా ట్రై చేశాను చాలా బాగుంటుంది సో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఎవరైనా నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మటుకు నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్క్ లైక్ చేయండి కాకపోతే ఏదో ఒకటి చేయండి అనమాట ఏంటి అంటే మీరు వీడియోని బట్టి ఫుల్ ఫస్ట్ నుంచి లా ఎండ్ వరకు చూసేసిన తర్వాత ఆ వీడియో అనేది దాని ఎలా ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా కమెంట్లో చెప్పండి చెప్తే నేను ఇంకా ఫర్దర్ వీడియోస్ ఇంకా బాగా చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ బాయ్